，邯郸得存，李牧将军当居首功。啊，罢了罢了罢了，寡人此事不再追究了。谢大王，辽阳急报。大王，辽阳急报！辽阳战报，我将士接连击败杨端和、王翦、桓乙三路秦军，辽阳。安如磐石，大王万年，大赵万年，大王万年，大赵万年。哼！大王，邯郸城暂时脱离危险，眼下还应速速将庞暖将军召回。陈平君，你有何见解啊？大王。赵秦会盟原本就是秦王设的一个骗局，意在诱我赵国伐燕，好趁机攻打我邯郸，灭我赵国。臣认为该调转矛头。那你的意思，寡人被嬴政耍得团团转是吧？臣无此意。那寡人问你，秦军攻入赵地以后，为何秦王还书信于我，说会恪守盟约？秦王想继续蒙骗大王，<笑>你当秦王傻呀？大王，无论如何，该召回庞暖。寡人告诉诸位，秦王书信给寡人，是因为他没有信心灭我大赵。二十万秦军被我三万壮士阻截在辽阳，这是事实。传召，令五万将士驰援辽阳。固守拒敌，让庞暖一个月之内攻下蓟城。诺。大王，辽阳的秦军要是杨败了，大王不可不防啊！将军，云中带地，那些匈奴已是大患，你跟春平君北上防范，退下吧。大王，还有何事啊？臣以为，该命李牧将军为辽阳主将，方能保我邯郸无虞啊。李牧、赵翼联合欺骗寡人，哪怕他再有能力，寡人也不会用他。退下吧。将军，我军应即刻返回赵国。将军，将士们得到秦国攻赵的消息，归国御敌心切，再无战心与燕人对抗。倘若再深入燕地，我军战力必损，请将军上奏大王，终止伐燕。数十万人马撤退，总得有一个章法。你等即刻上讨撤退方略。待我向大王禀报。诺。报。将军，大王诏命。退下。诺。诸位，大王诏令我等继续攻燕，要在一个月之内拿下蓟城，擒获燕王。将军，大王赐命。现赵军乃是赵国于不利呀、啊，亡命不可违呀、啊。大王既诏命我等继续攻燕，尔等要勉励，约束兵士，提振士气，加速猛攻，击溃燕人。传我将令
，再有议论撤军者，立斩。住口太子，秦王在，但改日再来拜见太后。可太后正等候太子呢。齐丹，今日便如儿时在邯郸一般。不必拘束。对，正儿说的对。今日我们三人就好好叙叙旧谊。金太后。一晃二十年过去了，丹儿、正儿已经是壮年，可是，在我的脑海里，还是你们两个孩童时一起玩耍的样子。正儿幼时顽皮。不如丹儿乖巧。太后，大王雄才伟略，非丹可比。今日，丹正好有事要请教大王。齐丹，今日只陪太后宴饮，莫谈国政之事。秦军为何止步辽阳，不再进京？赵军攻城略地，我眼人一处水深火热之中。燕国不会亡于赵军。大王，好了，好了。我都说了，今日只需就医。来，你们两个再陪我饮一晌。大王这是要带我前往何处？去了便知。拜见大王。这是寡人的灵光宫，乃是寡人修订书文之地。寡人带你来此。只想让你静静心，把凡事暂放一旁。权则必缺，计则必反。寡人看你日日苦心积虑，怕你会伤及己身。大王，赵远的剑已架在燕人的脖颈之上。吴静，同寡人讲讲修订书文之事吧。大王，请这是齐国的书文，禀太子
此卷正是齐国书文，不光是齐国的，齐国书文尽居于此。秦王要修订天下书文，正是。大王，请官，这些书文如何？这些书体，嬴政啊，嬴政，看来你不灭六国，绝不罢休。大王，说，赵王已将赵毅和李牧贬谪到代地，庞暖深入燕地，陷入苦战。你即刻传赵尚将军和王翦，立刻攻下辽阳，进逼邯郸。诺，擦了吧，别擦。辽阳，三面环山，地势险峻，易守难攻。我等兵分两路，端和将军、李信将军率领十二万兵马，携带攻城重骑，从正面佯攻，吸引守城之兵力。王翦将军、千顿将军，你们带领一队先登死士，乔装成赵军，穿过丛林，越过沟壑，由此攀崖，进入辽阳。上将军，先登陷阵之事交付我与千顿将军足矣，无需王翦将军亲自出马。王翦将军留在中军大营与你，方便排兵布阵。就依你。诺尽心，大王，妾听闻啊。
这继承之酒比我邯郸之酒还要清冽。大王，攻下继承，妾定不让你扫兴。<笑>只活着，王后。今日最后一决。报！大王，耀阳已被攻陷，秦军正在逼近邯郸。胡说！良有七八万守军，这是战报。秦兄，你是谁物？小舅，溃退，知足，小手施招。诺。传命郭开，命庞暖回首邯郸，还有传书代帝，命李牧、赵毅赶回来。快去。诺。这是庞暖回援邯郸的必经之路，北山面水。是伏击的最佳之地。段可将军，你率五万人马，伏于山脚，待赵军抵达之后，即刻出击，庞暖遇袭，并结阵反抗。李信将军，你率五万人马，从水边树林中袭击赵军腹背，待赵军大乱，我与上将军即刻率兵出击。好。就在此地，全歼赵军。诺。庞暖回援邯郸途中，遭遇秦军伏击，二十万赵军全军覆没。老夫愧对赵国，愧对死去的将士。将军，我军还有十万将士，尚可回救邯郸。邯郸，赵国早已落败了。将军，将军，替我将胡服，交还赵国，我庞暖。赵国无言，再会。
大郎，彭暖呢？庞暖呢？庞暖呢？他，臣不知庞暖去向。丞相，该怎么办呢？救兄大王要紧，秦军就要攻城了，我赵该如何应对？大王现在病倒了，本相做不了主啊。大王病了，还有我呢。有我在，秦军就攻不破邯郸。军动作如此迅捷，刚刚几百庞暖就结营邯郸城外。木秀，我们应该即刻进场，守城抗敌。不，就在此地扎营。边军赶了十几日的路，不就是为了守城抗敌吗？如今邯郸就在眼前，为何不即刻入城？我边军善骑射，如果进了邯郸城，那么突袭之威力便会尽失。我军就驻扎在邯郸城和秦军的侧翼，和邯郸城形成犄角之势。有我军营在此，他想攻城的话，就会有所顾虑；如若他想攻我边军营寨，亦会担心邯郸城内的守军会从侧翼偷袭他们。莫笑，知兵如神啊！一，佩服之极。是谁领兵，竟在如此要地结营？若是简领兵，恐怕也找不到比赵军更好的结营之地了。上将军。末将以为，我军可趁赵军结营未稳之际，发起突袭，捣毁赵军营寨。赵军营寨甚有章法，不好攻破。报！去，将军。
，迎战乃赵军边军主帐，领兵的是赵将李牧。再谈，诺。上将军，出征之前，大王就提醒我们，若是遇到李牧，让我们谨慎应对。有硬仗打了，上将军。末将，请命再攻。李牧驻营城外，护哲镇守城头。你要出击，必受赵军夹击。难胜啊！末将以为城头护哲不足为惧，城外李牧方才是心腹之患。上将军，可否？佯攻邯郸，先破李牧。好办法，上将军，末将请命，对阵李牧。哦，这一仗，本将亲自出马。小魏，派一千弓箭手佯攻。不要与城上的赵军接战，吸引李牧出战，策应杨端和与李信，攻打李牧的军寨。诺。弓箭手准备。将军，李牧出动了。派遣弓箭手阻击，不要与李牧近战，拖着他便是。诺。弓手准备。赵军已经出动，营寨中的旗帜、西书、兵力少了许多啊。将军，我们进攻吧。不急。先派遣前锋试探，若有可乘之机，再令全军压上。将军所言极是，可一旦惊动赵军，他们势必加强防守，到时若想拿下军寨，恐怕要付出更多死伤。也对，命令全军攻击赵军营寨。诺，撤。此军寨。扼守我军攻夺邯郸的要冲之地，甚是碍手碍脚。拿下他，邯郸就唾手可得了。听闻李牧乃天下良将，如此看来，亦无过耳。走。
会上算，连累了兄弟们。将军，今天不是自责的时候。临死周不远有一道土梁，我就可以在那儿集结阻击将军。好，我们即刻前往。好。也得被你等毒死。哎，剑，寡人的剑呢？剑，哎，剑在手，寡人誓杀嬴政。大王，大王，击退秦兵了吗？大王莫心急，秦军屡次偷袭城外营寨，都被李牧将军挫败，邯郸城安如磐石。好，寡人真的恨不得亲临城头。击溃秦兵，大王亲临，将士们必士气振奋。可是大王，一定要好好养身体，不吃药，怎么跟那嬴政对决？李牧驻扎邯郸城外，不断袭扰我军。上将军数度有其出战，欲寻机歼敌。李牧或逃脱，或避战。如此下去，邯郸之战或陷入僵局。那就命驻守函谷的二十万将士增援，势破邯郸。大军劳师袭远，粮草输运艰难。三川郡储存的熟民已经耗费一空，运力调配难以接济。邯郸唾手可得，岂能半途而弃？眼下正值春耕，征调民夫，输运军粮，必耽误农时。鄱阳军，逞一时之快，强攻邯郸，我大秦国力民力必遭摧折。此时不宜增兵。廷尉，错过良机可就太可惜了。昌平君啊。寡人听闻民力匮乏，取武之事有所缓滞，可有其事啊？前方催促粮草，后方河工缺人，却是左支右绌。好，诸位随寡人一起见见郑国，再行商定吧
拜见大王。正官，大半年的时日已经过去了，寡人想知道这取武之事进展如何。取守郡公已通水，通往汉源的干渠，赶在今冬之前就能通水。看看去。走。此渠修的甚为宏壮啊。取守郡公，汇集附近农人。大王，今春。新垦良田已有千顷之多，待干渠贯通，少则再增三万顷。采啊，可供我大秦二十万将士一年之需了。加上虞姬烟碱贪图，臣还能为大秦再多加两点两万顷。正官，此渠关乎到我大秦之根本啊。近日取武进度有所延误，臣由副大王重托。名利匮乏，只是暂时的，你无需自责。待到这大渠通渠之日，便是我大秦荡灭六国之时。燕太子，廷尉大人，请燕太子到此，可曾有所嘱咐？我乃燕国太子，李斯岂能只怕于我？我等所做，主要是参阅典籍，修订书体。太子所长为何？本太子五岁开门，书文传录之事，难不倒。那就请燕太子指导书吏，校定书体如何？哦，随便吧。燕太子这边请。燕太子学识渊博，你等要虚心求教。喏、哦，请燕太子指点。还有吗？你等忙忙碌碌，修订的书体，却如此丑陋不堪。请燕太子明示。光这个“马”字，他写的就不好。马字如何写才好此乃燕字之马，正是。大王命我等以周秦之字为本，纳六国书体之长进行厘定。燕太子若要在其中加上燕国字体，太过突兀。我燕人乃周氏征朔，马字应当用燕体。秦人该不会自以为是替周王养马之人？就用秦之马字替代六国之马字吧，啊！昔日邯郸，你我二人只有一只半头，你先食一口，而后递给寡人。寡人每每回想弥足真实。大王如今已是秦王，还提这些做甚？日后你也会成为燕王。寡人希望，你我二人，永如邯郸之时。丹亦是此心呐。既是如此，寡人所好。
你亦当所好，寡人所为，你亦当为之。大王定是听到灵光宫那些书吏们谗言了吧？书同文，乃是寡人之宏愿。你若有何异议，可直接同寡人进言，不必向那些书吏们发难。大王既然想统一天下文字，为何非以秦体为本？为何以秦体为本？李斯忽竟已经反复向你声明过，寡人不再赘言。但为燕人，勇士之术燕体，其自取于天下，亦必流传于天下，岂是你一人可阻之？南身后还有百万燕人，大王，但该归国了。除非乌头白，马生脚方可。